curando as minhas memórias. Correcting my goals. Tá corrigindo os meus alvos. Revealing my assignment to them. Revelando o meu alvo, o meu trabalho. Making me wiser than my enemies. Fazendo-me mais sábio do que a minha própria cabeça. I can hardly hear you. Não consigo ouvir vocês. Say it with passion. Diga com paixão. Say I love this word. Diga essa palavra. It's making me wiser than my enemies. Está me fazendo mais sábio do que as minhas memórias. You do have passion. Você tem paixão? Step. Stand with me one more time. Então fale comigo mais uma vez. Hold your Bible. Levante a sua mão. I said stand Fique with de pé me one comigo more time. mais uma vez. Hold your Bible high. Levante a sua Bíblia bem alto. First, thank the Holy Spirit for His Word to us. Primeiro agradeça ao Espírito Santo por estar conosco. Thank Him aloud for His Word. Agradeça a Ele pela Sua palavra. We love Your Word, Lord. Nós te amamos, amamos a Tua palavra, Senhor. We celebrate Your Word. Nós celebramos a Tua palavra. We build our life around Your Word. Nós construímos a nossa vida sobre a Tua palavra. Give for Your Word. Te agradecemos pela Tua palavra. As you hold your Bible close to your heart, I want to sing a song to the Holy Spirit. Enquanto você segura a sua Bíblia perto do teu coração, eu quero cantar um Holy. louvor ao Espírito Santo. Holy Spirit. Holy. Holy Spirit. are welcome you're welcome here oh sombra rabatata sombra leira da boca oh sombra holy holy spirit Father, we thank you for being in your, the privilege of being in your presence today. Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença hoje. Your presence is the only place our weakness can die. A tua presença é o único lugar em que a nossa fraqueza pode morrer. Your presence is the only place our assignment can become clear and defined. A tua presença é o único lugar em que o nosso alvo, nosso trabalho pode ser definido. We are very aware that worship corrects our focus. E nós estamos certos que a adoração corrige o nosso foco. Our focus controls our life. E o nosso foco con controla a nossa vida. 
birth in us a desire and passion for uncommon wisdom. Senhor, faz nascer em nós um desejo por uma sabedoria incomum. Birth in us a new passion for your wisdom. Faz nascer em nós uma nova paixão por a sabedoria divina. And I ask you for one miracle this week. E eu te peço um milagre esta semana. Double our wisdom in six months. Senhor, dobra a nossa sabedoria em seis meses. Double our wisdom in six months. Dobra a nossa sabedoria em seis meses. When you double our wisdom, quando tu dobrares a nossa sabedoria, every problem we are facing will be resolved and settled. Dos problemas que temos serão resolvidos in e the name of Jesus. Em nome de Jesus. Anoint us for your wisdom. Senhor, unge-nos com a tua Anoint sabedoria. Anoint us to hear and understand your wisdom. Anoge-nos para entender a tua sabedoria. Give us a hatred of ignorance. Senhor, dá-nos ódio pela ignorância. Give us a hatred of falsehood. Senhor, dá-nos ódio pelo que é falso. Give us a hatred of everything evil. Dá-nos ódio por tudo que é mau. And give us a new passion for your wisdom. E dá-nos uma nova paixão pela tua sabedoria. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Lift one hand high. Levante uma mão para o alto. And simply say to the Holy Spirit. E diga, double, e diga comigo ao Espírito Santo. Double your wisdom. Dobra a minha sabedoria. In my life. Na minha vida. Oh, say it again. Double. Diga, dobre your wisdom in my life. A tua sabedoria na in minha vida. Six months. Em seis meses. Fill this place with your presence. Fill this place with your presence. Fill this place with your presence until nothing that grieves you remains fill this house with your presence fill this house with Your presence. Enche esta casa com a tua presença. Fill this house with your presence until nothing. Até que nada that grieves you remains. Oh, hallelujah! Fill this house with your presence. Fill this house with your presence. Let's lift our hand one more time. And Levante a mão mais uma vez. Say this to the Holy Spirit. Diga isso ao Espírito Santo. Fill my house. Enche a minha casa. With your presence. Com a tua presença. Where strife cannot stay. Onde a luta não pode ficar. Fear cannot stay. O medo não pode ficar. Fill my home. With your presence, com a tua presença, in the name of Jesus, em nome de I Jesus, invite you. Eu te convido. Fill my home with your presence. Enche a minha casa com a in tua presença. Jesus name. Em nome de Jesus. It is done. Está feito. Amen. 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 You may be seated. Podes assentar. You are my obsession. You may be seated. Podes assentar. You're my very dream come true. You're everything I've ever wanted. You're the harbor I can run to. And this love, this holy love, is something that only you could do. It's no secret, Holy Spirit, I'm in love with you. I want the lower the soundtrack, lower the soundtrack. Baixo o som da música. Lower the monitors up there. Lower the. Abaixo o som. I fell in love with the Holy Spirit on July 13th, 1994. Eu me apaixonei pelo Espírito Santo em julho 
July 13th, 1994. de julho de 1994. Eu me apaixonei, me amarrei no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. I'm one of seven children. Eu sou um de sete filhos. Born to a Pentecostal pastor. Que nascemos no lar de um pastor pentecostal. My father is 88 years old. O meu pai tem 88 anos de idade. He prays six to ten hours every day of his life. Todos os dias ele ora de seis a dez horas por dia. I called him on the way here this morning. No caminho para aqui eu liguei para ele. And he was on his knees playing his guitar, singing to the Holy Spirit. Ele estava de joelhos tocando a sua guitarra e falando com o Espírito Santo. But I did not fall in love with the Holy Spirit until 1994. Mas eu pessoalmente não fiquei é, em amor com o Espírito Santo até julho de 1994. I had a prayer language. Eu tinha assim a linguagem estranhas, a língua estranha. But I fell in love with the Holy Spirit in mas, 1994. Mas eu passei a ter um amor, uma, uma relação de amor com o Espírito Santo em 1994. The Holy Spirit is not fire, he purges like fire. O Espírito Santo não é fogo, ele Queima como fogo. The Holy Spirit is not water, he cleanses like water. Ele não é água, ele limpa como água. He is not a little white bird. Ele não é um pequeno pássaro branco. He is not a cloud with an eye. Ele não é uma nuvem que tem olhos. He is the person who walks on your right side. Ele é a pessoa que caminha do seu lado direito. What Peter did not become walking next to Jesus for three and a half years, Peter became in one day when the Holy Spirit came. Pedro durante três anos e meio não caminhou bem juntinho de Jesus, mas quando o Espírito Santo veio, em um dia ele passou a andar do lado de Jesus. The only person you have to obey your entire lifetime. O Espírito Santo é a única pessoa que você tem que obedecer durante toda a tua vida. O Holy Spirit is the only person in your life who understands you. O Espírito Santo é a única pessoa na tua vida que te entende. The Holy Spirit is our teacher. O Espírito Santo é o nosso ensinador. He's also a mentor. Ele também é o nosso mentor. Ele é um mentor. A trusted teacher. Ele é um professor em quem podemos confiar. Nobody talks to us more than the Holy Spirit. Ninguém fala mais conosco do que o Espírito Santo. Joy is the proof of his presence. O gozo é a prova da sua presença. He is the only person you have to obey your entire lifetime. Ele é a única pessoa que você tem que obedecer durante toda a sua vida. In Job 33 he created humans. Mm, sim. In Job 33 He yeah. created humans. In Jó 33, ele criou o ser humano. In Job 26, he designed the shape of all the animals. In Jó 26, ele ele formatou o estilo dos animais. John 14 and 15 calls him the spirit. In Jó 14, 4 e 5, of truth. Ele é chamado o espírito da verdade. Isaiah calls him the spirit of knowledge. O Isaías ele é conhecido como o espírito do conhecimento. Ephesians 1:17 calls him the spirit of wisdom. Efésios 1 e 7 ele é o espírito da sabedoria. He is the spirit of life. Ele é o espírito da vida. The spirit of prophecy. Ele é o espírito da profecia. He is the only person. Ele é a única pessoa who will not try to take out of you what's inside what is not inside you. É a única pessoa que não vai tentar tirar de dentro de você o que não está em você. He will never require what you cannot perform. Ele nunca vai exigir de você aquilo que você não consegue fazer. He is the only person in your life who understands your limitations. Ele é a única pessoa no mundo que entende as tuas limitações. He is the only person in your life who understands your potential. Ele é a única pessoa que entende o seu potencial. He is the only person in your life who has the authority to instill in you the clarity of your assignment. Ele é a única pessoa na sua vida que pode dar-te clareza de qual é a sua tarefa, a sua missão. The Holy Spirit is the only person who knows where you belong geographically. Ele, o Espírito Santo que é a única pessoa que sabe o, o lugar que você pertence deve estar geograficamente. Because where you are matters as much as what you are. Porque aonde você está é o que vai trazer a importância para o para aonde você está. 
The prophet Jonah shows us that the right person in the wrong place creates storms for other people. Jonah. O profeta Jonas nos diz e nos mostra que say it again, please. Jonah. O profeta Jonas is the proof. Ele é a prova that the right person in the wrong place. Que a pessoa certa no lugar errado birth storms and adversity for other people around them. Vai fazer nascer espinhos e adversidades para as outras pessoas ao seu redor. When wrong people leave your life, right things start happening. Quando as pessoas erradas deixam a tua vida, as coisas certas começam a acontecer. I have an obsession for wisdom. Eu, eu sou obcecado pela sabedoria. Wisdom births the changes of seasons. A sabedoria traz as mudanças das estações. There are three basic belief systems on the earth. Há três sistemas básicos de crença na terra. The most dominant philosophy of the Christian church is this a, a filosofia dominante da fé cristã é isto God is in control of everything that happens Deus is, controla tudo o que acontece every time I hear a preacher todas as vezes que eu ouço um pregador he declares to the people ele declara ao povo God is in control Deus está God no controle God is in control Deus está no controle and people stand o povo fica em pé they shout e eles dão they, glória they clap their hands batem as palmas because now the burden of decision making has been removed from their life porque naquele momento o, o, o peso da decisão foi tirado das suas vidas now they can hold God responsible for all of their mistakes e agora então eles fazem que Deus seja responsável por todos os seus erros all of their ignorance todas as suas ignorâncias all their stupidity todas as suas estupidezes God's in control Deus controla tudo So I went to a man. Então eu fui falar com um I homem. said, "Tell me what God controls." E eu disse para ele, diga-me o que é que Deus controla. He says everything. Ele falou tudo. I says, "You are telling me." E eu disse para ele, você está me dizendo. That everything that happens. Que tudo que acontece. Was planned by God. Foi planejado por Deus. Yes, sir. E ele disse, sim, senhor. I said, "Then if everything is controlled by God, eu disse, se tudo então é controlado por Deus, it's wrong to prosecute a rapist or a murderer. Então é errado é, ir pre, é, perseguir um, um assassino e uma pessoa que faz o mal. Or a child molester. Ou um que molesta uma criança. Or a wife beater. Ou um que bate na mulher. If God was in control, se Deus está no controle." He stopped and thought. Ele parou e pensou. He said, "I have not thought about that." Ele disse, ah, eu não tinha pensado sobre isso. I said, "If you will think two times, you will be the genius in your family." Eu disse, se você pensar duas vezes, você vai ser o gênio da tua família. Look at someone next to you. Olhe para alguém que está próximo a você. Right in the eye. Bem nos olhos. And say these words. E diga estas palavras. Your ignorance greatly concerns me. A tua ignorância me preocupa muito. God Deus, did not God did not predestinate my decisions. Deus não predestinou as minhas decisões. He only predestinated the consequences of my decision. Ele predestinou as consequências das minhas decisões. 331 times in the Bible. 331 vezes na Bíblia. It says if I'm willing. Diz se eu tiver vontade then i shall have the fruit and the blessing if i am willing if i make the right decision se eu fizer a decisão certa então eu serei it takes you 56 hours to read your bible through 
Demora 56 horas para se ler a, a Bíblia inteira. 800,000 words. 800 mil palavras. 1189 chapters. 11 mil capítulos. 66 books. 66 livros. My decisions. As minhas decisões. Create my seasons. Controlam as minhas estações. My decisions. As minhas decisões. Create my seasons. Controlam as minhas estações, meu minha meu tempo. Wisdom. Sabedoria. Decides divine timing. Decide o tempo divino. Timing is not something we're waiting on God to do. O tempo ou as épocas não é algo que estamos esperando que Deus faça. Wisdom decides divine timing. O, a sabedoria decide o tempo divino. I want to share some wisdom keys with you this morning. Eu quero compartilhar contigo algumas sabedorias divinas it's esta manhã. It's wonderful to be in Brazil. É maravilhoso estar aqui no Brasil. It's been over 20 years ago. Faz cerca de 20 anos atrás. Since Marilyn Hickey and I came here. Que eu vim aqui com a Marilyn Hickey. To speak for Full Gospel Businessmen. Uma reunião da Adonep. Several years ago. E alguns anos atrás. I found it so difficult to speak. Eu, through, through an interpreter. Era tão difícil falar através de um intérprete. I said I will never go back to another country. Eu disse nunca mais eu vou para um outro país. Never. Nunca. That I have to have an interpreter. Que eu tenho que ter um intérprete. But this man beside me today. Mas esse homem que está ao meu lado. incredibly persuasive. Ele é muito persu persuasivo. If anybody ought to know that word, you ought to know that word. Se alguém tem que saber essa palavra é você. <laughs> And he said it. And he said it in my wisdom center. Ele disse para mim lá no, no centro da sabedoria. He said you must come to Brazil. Ele disse você tem que vir ao Brasil. Oh no, I talk English. <laughs> eu sei que eu falo inglês. My teaching is too difficult to, to teach. E eu disse o meu ensino é muito difícil para compartilhar. Through interpretation. Através de interpretação. He said please come. Eu disse por favor please venha. Come. Por favor venha. So if there's any mistakes made. Se então se existe algum erro. Blame him for all of it. Ele é o culpado. <laughs> <laughs> It's a privilege. É um privilégio. To be with other men and women of God. Estar ao lado de homens e mulheres de Deus. teaching from a book today. Eu vou estar ensinando no livro I hoje. I want to give you a gift copy of it. E eu vou querer que o, e seja compartilhado and uma cópia we, com we, todos. We have a, my brother helped me in a much wonderful way to have this printed in Portuguese. O irmão ajudou para que pudéssemos imprimi-lo em português. Ushers, would you hand them out immediately? E eu vou querer que seja dado para cada um livro deste aqui agora. Eu vou esperar que eles então tragam isto. Take a pen, Tome uma caneta. And I want you to write down seven e eu quero que você anote sete wisdom keys. chaves de sabedoria. I'm going to talk to you this week about some technology e eu vou estar falando de alguma tecnologia. And establishing an information system. E de estabelecer um sistema de informação. The difference between seasons is information. A, a, a diferença entre estações é a informação. While they're preparing those, let me explain a powerful key. Turn to Proverbs 4, verse 7. Enquanto estão preparando, vou pedir que abram em Provérbios 7. Wisdom is the principal thing. A, a sabedoria é a coisa principal. You can prepare to write down. Então prepare-se para anotar. A short pencil is better than a long memory. Uma caneta um pequena é melhor do que uma memória longa. So I want you to write down. Yeah, the book is free, right? They are saying the book is free. Sure. O livro ele está doando para os irmãos. You can go through life selling or you can go through life sowing. Você pode viver a vida vendendo ou doando. <laughs> viver a vida vendendo ou plantando. Wisdom is the principal thing. A sabedoria é a coisa Therefore, principal. Get wisdom. Get wisdom. Então, obtenha a sabedoria. Getting, get 
com todo o meu obter obtenha o conhecimento. Exalt wisdom and wisdom will promote you. E a sabedoria exalte e ela vai te promover. Turn to Isaiah chapter 61. Abra em Isaías capítulo 61. Isaiah chapter 61. Isaías capítulo 61. The spirit of the Lord God is upon me. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. He hath sent me to bind up the brokenhearted. Enviou-me a restaurar os os contritos de coração. Go ahead and read those uh, four first four verses. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Eles se chamarão árvores de justiça, plantados, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Redificarão as ruínas antigas, restaurarão os lugares a muito devastados, renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração. Review the first sentence in chapter 61. Veja a primeira sentença do capítulo 61. The spirit of the Lord God is upon me. O espírito do Senhor Deus está sobre mim. That means I see what other men cannot see. Quer dizer, eu vejo o que outros homens não pode ver. Because the mantle of God is on me. Porque a, a, a vestidura de Deus está sobre mim. I feel what other men of God and other people cannot feel. Eu sinto o que outros homens não sentem. I have a passion that others do not have. Eu tenho uma paixão que outros não têm. The spirit of God in me changes me from other men. O Espírito de Deus em mim me muda, me faz diferente de outros homens. So there will always be a gap, a distance between me and other men. Então sempre vai haver uma dif- distância, uma diferença entre eu e outros homens. Shepherds do not think like sheep. Pastores não pensam como as ovelhas. When the Spirit of God controls your life, quando o Espírito de Deus controla a tua vida, there is an aura, there's an environment, there is a climate, there is a power around you. Há uma aura, há um meio, há um ambiente, há um poder, há algo que te está ao teu redor. You will not feel it as much as other men will feel it. Você não sente o tanto quanto outros homens sentem. The Spirit of God is upon me. O Espírito do Senhor está sobre I mim. See what others cannot see. Eu vejo o que outros não podem ver. I know what other men cannot know. Eu sei o que outros não sabem. The secrets of God are inside my bosom. Os segredos de Deus estão no meu interior. And God has sent me to the earth. E Deus me enviou à terra. To create change. Para trazer mudanças. I am not there for agreement. Eu não estou ali para fazer acordos. I am here for change. Eu estou aqui para fazer mudança. I am not here for agreement. Eu não estou aqui para fazer acordos. My agreement is with God. O meu acordo é com Deus. I am Deus. here to the earth to change. Eu estou aqui para mudar esta terra. I am to take what is broken and repair it. Eu estou aqui para tomar aquilo que está quebrado e restaurar. Connect the prodigal with the father. Para conectar o pródigo com o pai. I am an adversary. Eu sou um adversário. To God's adversaries. Para os adversários de Deus. Hallelujah. Hallelujah. I am not afraid of warfare. Eu não tenho medo de guerra espiritual. Warfare is the secret to spoils of war. O, a guerra é o segredo para as coisas boas que sobram da guerra. I'm going to give you several wisdom keys. Eu vou lhes dar sete algumas chaves importantes de sabedoria. And later we will take you through this book, The Law of Recognition. E depois nós vamos uh, caminhar juntos neste livro, A Lei do Reconhecimento. The Pharisees did not recognize who Jesus was. Os fariseus não reconheceram quem Jesus era. But Zacchaeus in the tree recognized who Jesus was. Mas Zaqueu na árvore reconheceu. Jesus hung between two thieves. Jesus, ele estava entre dois ladrões na cruz. One recognized who he was. Um reconheceu quem ele era. 
the law of recognition. A lei do reconhecimento. Everything you've ever wanted in your life, I'll say this carefully. Everything you've ever wanted in your life is already in your life, merely awaiting your recognition of it. Tudo que você deseja ter na vida já está na sua vida, simplesmente esperando que você reconheça que aquilo está lá. The law of recognition. A lei do reconhecimento. There's something you cannot see. Existe algo que você não pode ver. And it's hurting you. E que está te apertando. Recognition. Reconhecimento. Recognition of the mentor God has chosen to take you into your future. O reconhecimento de Deus do mentor que Deus colocou para na tua vida para te levar ao teu futuro. Let's look at. Wisdom key number one. Vamos olhar para a chave de sabedoria número um. The only problem in your life is a wisdom problem. O único problema da sua vida é um problema de sabedoria. Say that with me. Diga isso comigo. O único problema da sua vida é um problema de sabedoria. If you believe that God arranged all of your circumstances, you will never pursue a change. Se você crê que Deus vai ajeitar todas as tuas circunstâncias, você nunca vai buscar mudanças. If you believe that everything that happens in your life was planned by God. Se você crê que tudo o que acontece na tua vida foi planejado por Deus, you will use your creativity to adapt and endure the present. Você vai então usar a tua criatividade para suportar e viver com a, naquelas condições. If you believe wisdom can change your circumstances, you will pursue a mentor. Se você crê que a sabedoria vai mudar as tuas circunstâncias, você vai procurar seguir a um mentor. The gospel has two parts. O evangelho tem duas partes. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. And the principles of Jesus. E os princípios de Jesus. One's the life of God. Um é a, fala sobre a vida de Deus. One's the law of God. Outro é a lei de Deus. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. Prepares you for the next world. Prepara-te para o mundo por vir. The principles of Jesus. Os princípios de Jesus. Prepare you for this world. Preparam-te para este mundo. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. Create your peace. Te cria a tua paz. The principles of Jesus. Os princípios de Jesus. Create your prosperity. Criam a tua prosperidade. The person of Jesus has nothing to do with your money. A, a pessoa de Jesus não tem nada a ver com o teu dinheiro. The principles of Jesus. Mas os princípios de Jesus. Decide your finances. Decidem as tuas finanças. The church world has embraced the person of Jesus. A, o, o mundo, a igreja no mundo inteiro tem abraçado a pessoa de Jesus. So we have his peace. Então nós temos a sua paz. The church has not studied his principles. Mas a igreja não tem estudado seus princípios. So we have bankruptcy. Por isso que nós temos é, falências. The ungodly. O, o mundo, as pessoas do mundo have rejected the person of Jesus. Tem rejeitado a pessoa de Jesus. They do not want the accountability for their financial prosperity. Eles não querem prestar contas da sua prosperidade financeira. But every financial success book in the world contains the teachings of Jesus Mas Christ. Mas todo livro de sucesso financeiro no mundo Estão ali os detalhes dos princípios de Jesus. His principles produce financial prosperity. Os, os princípios dele produzem prosperidade financeira. Goal setting. É estabelecer alvos. Negotiation. Negociação. The law of protocol. As leis do protocolo. Problem solving, which is the secret to uncommon favor. Como resolver problemas que é o segredo para ter um favor incomparável. The difference between seasons is a person. A diferença entre épocas e estações é uma pessoa. Who shows you favor? Que te dá mostra favor. The secret of uncommon favor. A diferença e o segredo do favor incomparável. Is to solve a problem. É resolver um problema. Joseph solved the problem for Pharaoh. José ele resolveu o problema de Faraó. And went from the prison to the palace. E foi da prisão para o palácio. So when you ask God for a future. 
Quando você então pede a Deus um futuro, he will schedule a problem. Ele vai então colocar à sua frente um you problema. You solve it. Você resolve aquele problema. And you step into your future. E você então caminha para o teu futuro. Your problem is never an obstacle. O teu problema nunca é um obstáculo. Your problem is a golden bridge to your promotion. O teu problema é uma ponte de ouro em direção à tua solução. Let's look at some very basic, uh, very basic wisdom keys. Vamos olhar algumas chaves básicas de sabedoria. Small keys open big doors. Chaves pequenas abrem portas Small grandes. Small key opens a bank vault. Chave, uma pequena chave abre a porta de um cofre de um banco. Something small always controls something big. Algo pequeno sempre controla algo grande. Wisdom key. Chave. The only problem in your life is a wisdom problem. O único problema na tua vida é o problema de sabedoria. You will never have a financial problem during your lifetime. Você nunca terá um problema financeiro na tua vida. It is a wisdom problem. É um problema de sabedoria. You will never have a marriage problem. Você nunca vai ter um problema de casamento. It is a wisdom problem. É um problema de sabedoria. Two ways to get wisdom. Duas maneiras para se obter sabedoria. Mistakes and mentors erros e mentores god uses experience to teach fools too proud to sit at the feet of a teacher deus usa say it again please god yes. uses experience deus usa experiências to teach fools unwilling to sit at the feet of a mentor para ensinar a, a tolos, a loucos, como eles têm que sentar aos pés de um mestre, de um mentor. Your mentor is not a teacher. O teu mentor não é um, um professor. Your mentor is a trusted teacher. O teu mentor é um professor confiável. Your mentor is not the person who gives you advice. Your mentor is the person whose advice you follow. O teu mentor não é a pessoa que te dá conselhos, mas é a pessoa que você segue. Your mentor is not your best friend. O teu mentor não é teu melhor amigo. Your best friend is comfortable with your past. O teu amigo ele está confortável com o teu passado. Your mentor is comfortable with your future. O teu mentor ele está confortável olhando o teu futuro. Your best friend is a cheerleader, encourager. O teu melhor amigo é aquele que está sempre te louvando. Te your colocando. mentor gives you correction. Mas o teu mentor ele te corrige. Your friend is obsessed with your love. O teu amigo, ele está obcecado pelo teu amor. Your mentor, your mentor is not your your best friend. O teu, is obsessed with your love. O teu mentor não é o teu melhor amigo que está obcecado pelo teu amor. Your mentor is obsessed with your success. O teu mentor, ele está obcecado com o teu sucesso. You will need a wisdom journal. Você precisa de um journal, um diary, jornal, um diário de sabedoria. Where you write down your wisdom. Aonde você anota as tuas sabedorias. We're talking about collecting wisdom. Nós estamos falando como colecionar sabedorias. The Bible is a book of wisdom. O, a Bíblia é um livro de sabedoria. This week you will hear wisdom. Essa semana você vai ouvir falar sobre sabedoria. Have a journal where you write down what God tells you. Então tenha um diário Tenha um diário onde você anota o que Deus te fala. We'll talk later about your, your information system. Nós vamos também falar depois sobre o sistema de informação que você está usando. The importance of having a place for your knowledge. Um lugar onde você possa guardar os teus conhecimentos. Information that is not retrievable is not usable. Informação que você não pode tocar e usá-la novamente não serve. Decide which subject you will master during your ministry. E decida qual o ministério que você vai ficar uma autoridade durante o teu ministério. Faith, fé, wisdom, sabedoria, the Holy Spirit, o Espírito Santo, the coming of Christ, a vida de Cristo, healing, cura. Choose a subject you want to master during your lifetime. Descubra um assunto que você quer se tornar um mestre nele na sua vida. We're talking about a wisdom journal. Nós estamos falando de um journal, de um diário de sabedoria. Everything created solves a problem. Tudo que é criado resolve um problema. Your eyes see. 
o teu, o, que o, os teus olhos Your veem, ears hear. o teu ouvido ouve. The microphone solves a problem. O microfone so, resolve um problema. My watch solves a problem. O relógio resolve um problema. Everything created has a problem to solve. Tudo que é criado resolve algum problema. That problem is called your assignment. O problema é conhecido como a tua tarefa, o teu trabalho. If I say Tiger Woods, you will think of golf. Se eu falar de um jogador de golfe, o nome dele é Tiger Woods. Billy Graham salvation. Billy Graham salvação. Benny Hinn healing. Benny Hinn cura. Bill Gates computers. Bill Gates computador. George Bush. George Bush. Presidency. Presidente. If you cannot tell me in one sentence. Se você não pode me dizer em uma sentença. What your assignment on the earth is. Qual a tua missão na terra é? You do not yet know your assignment. Você então ainda não conhece qual a tua missão. If you do not know your assignment. Você não conhece a tua missão. You do not know your difference and your distinction from others. Você não sabe qual é a diferença entre você e a distinção entre você e outros. Your assignment is your point of difference from another. A tua missão é a diferença, o ponto de diferença entre você e outros. My difference from another is not my gender, male or female. A minha diferença em relação a outra pessoa não é se eu sou um homem ou uma mulher. I'm an Irishman. Eu sou descendente de irlandês. That is not my distinction from a Brazilian. Essa não é a diferença que há entre mim e um brasileiro. My difference from another. A minha diferença de outro. Is not in my money. Não está no meu dinheiro. Not my nationality. Não na minha nacionalidade. My difference from another is my assignment. A minha diferença de outro é a minha tarefa, a minha missão. My assignment decides what I see. A minha missão decide o que eu vejo. My assignment decides what I hear. A minha missão decide o que eu ouço. My assignment is my point of difference from another. A minha missão é o ponto de diferença entre eu e outro. My assignment decides the attacks on my life. A minha missão decide os ataques que eu recebo na minha vida. When you know your assignment, quando você conhece a tua missão, you understand your adversary. Você entende quem é o teu adversário. Because your assignment decides your enemies. Porque a tua missão decide quem são os teus inimigos. Again, look at someone next to you. Olhe para alguém que está perto de você. Say your ignorance still concerns me. A tua ignorância ainda me preocupa. <laughs> Wisdom key number two. Sabedoria, chave de sabedoria número dois. The clearer your goal, the greater your faith. Quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. A sinner with a goal has more power than a Christian without a goal. Um pecador que tenha alvo, ele tem mais poder do que um crente que não tem alvo. If I walk through your house, I will see memories of your past. Se eu andar dentro da tua casa eu verei memórias lembranças do passado if I walk through your home I may see a picture of your grandfather talvez vou ver a foto do teu avô your grandmother da tua avó pictures of the past fotos do passado Your mind has two functions. A tua mente tem duas funções. The memory and the imagination. A memória e a imaginação. Your memory replays the past. A tua memória ela toca o disco do passado. Your imagination preplays your future. A tua imaginação ela toca o que virá no futuro. When David faced Goliath, he used his memory. Quando Davi se encontrou com Golias, ele usou a sua memória. He rehearsed a past victory, saying, "I remember killing a bear. I remember killing a lion." E ele disse, "Eu me lembro que eu matei um leão. Eu me lembro que eu matei um urso." The function of your memory is to revisit places of past pleasure. A, a função da tua memória é visitar os lugares de vitória e sucesso do passado. The purpose of your memory is to revisit places of past pleasure. A, vi, 
a, o, a chave da tua memória é visitar os lugares de prazeres do teu passado. The purpose of your imagination is to travel into your future. O propósito da tua imaginação é viajar para o teu futuro. And play in your mind. E tocar na tua mente. The victory of the future. A vitória do futuro. David said, "I see your head coming off." E Davi disse, "Eu vejo a tua cabeça caindo." There is nowhere in Scripture where God instructed David to take on Goliath. Não existe nenhum lugar na Bíblia que mostre que Deus instruiu a Davi como vencer a Golias. God never told David to fight Goliath. Deus nunca disse a Davi para ele lutar contra Golias. David saw opportunity. Deus, Davi viu oportunidade. The first thing he did. A primeira coisa que ele fez. He did not go to prayer. Ele não foi orar. Oh God. Oh Deus. Should I take on Goliath? Senhor, eu devo lutar contra Golias. He looked around. Ele olhou ao redor. And he said, "What is the reward for killing this man?" Ele perguntou qual é a recompensa para alguém que matar este homem. They said, "You don't have to pay any taxes." Você não tem que pagar nenhum imposto. You get to marry the king's daughter. Você vai se casar com a filha do rei. And you get a pile of money. Você vai ter dinheiro. I'll be right back. Eu já volto então. At some moment in your life, alguma época na tua vida, God places a picture of your future. Deus coloca o retrato do teu futuro. And you can decide to believe it. Você pode decidir crer naquele decide retrato. Decide to have it. Você vai decidir a ter aquilo. And David had a picture of his future. E Davi tinha um retrato do seu futuro. At some moment, God will give you a photograph of tomorrow. E algum momento Deus vai te dar uma foto do teu amanhã. It is usually, it is usually opposite the picture of your present. E normalmente é o oposto da foto do retrato do dia de hoje. You may be tied up like Joseph. Talvez você esteja amarrado como José. And God gives you a picture of you in the palace. E Deus te dá um retrato de você dentro do palácio. Aleluia. You may feel like Jeremiah, just a child. Talvez você sinta como Jeremias, como uma criança. But God sees your future as a prophet. Mas Deus vê o teu futuro como um profeta. Every satanic attack is to make you doubt the picture God gave you. Todo ataque satânico é para fazer você duvidar do retrato que Deus já te deu. Get back into your spirit. Que está no teu espírito. Retrieve the photograph placed there by the Holy Ghost. Comece a olhar o retrato que o Espírito Santo colocou aí. And designate a wall at your house. E, e designe um, uma parede na tua casa para colocar this aquele retrato. The, this is the wall of my dreams. Este aqui é a parede do, do meu sonho. My, this is my future. Este aqui é o meu futuro. This is the house I will live in. Esta casa que eu this vou morar. This is the car I will Right. É this is a church I will build. Esta que eu vou ter. And here's my nephew and my, here's all my kin folks who will be saved. E aqui será, estão as pessoas que vão ser salvas. Here's the nation I will reach. E esta é a nação que eu vou alcançar. Set aside a wall at your house. Estabelece uma parede na tua casa. For your future. Para o teu futuro. Your imagination requires food. A tua imaginação exige alimentação. If you feed your memory, your memory will grow. Se você alimentar a tua memória, ela vai crescer. You want to make your future so big that yesterday dies. Você vai fazer com que o teu futuro seja tão grande que ontem vai morrer. The only way to starve a wrong memory. Você não deve estar pensando na memória do passado. To give fuel, fuel, food to the future. Alimente, dê alimento para o teu futuro. You've already been in your past. Esqueça de, de tudo que está no passado. You didn't like yesterday. Você não gostou do dia de ontem. Or you would have stayed there. Ou se você tivesse gostado, so você use your energy to get into the future. Então use a tua imaginação para ir ao futuro you. que Deus já te deu. Never attempt to understand the past. Nunca tente entender o passado. It's wasted energy. 
é energia perdida. Use your passion to design tomorrow. Use a tua paixão para desenhar o dia de amanhã. God gave you God gave you a mouth to conquer your mind. Deus te deu uma boca para conquistar a tua mente. Speak. Fale. What God is seeing. O que Deus está vendo. Stop looking at what you have seen. Pare de olhar para o que você já viu. And start looking at what God wants you to see. E comece a olhar para o que Deus quer que você veja. Your goals are incredibly important. Os teus alvos são algo muitíssimo importante. When you announce a goal, quando você anuncia um alvo, you force your friends to verify and confirm their loyalty to you. Você obriga os teus amigos a confi confirmar se eles são realmente leais a você. I needed 40, to print a book. Eu preciso de 40 mil para imprimir um livro. So I wrote a small circle of my friends. Então eu escrevi para alguns amigos meus. One sent me a thousand. Um me enviou mil One dólares. Sent two thousand. Outro dois mil dólares. Another lady sent me two hundred. Outra senhora me enviou duzentos dólares. When I announce my goals, I force my friends to reveal the level of their loyalty to me. Quando eu anuncio um alvo que tenho, eu forço os meus amigos demonstrarem a lealdade que eles têm para comigo. When you announce your goal, you force their enemies to expose themselves. Quando você anuncia os seus alvos, você força os inimigos a estarem expostos. You don't even know who belongs in your life until you announce your goal. Você nunca sabe quem é parte da sua vida até que você anuncie quais são os teus alvos. You don't know who belongs in your future till you announce your goal. Você não sabe quem pertence no teu futuro até que você anuncie os teus alvos. When you announce your goals. Quando você anuncia quais são os teus alvos? Wrong people will find you unbearable and disconnect from your life. As pessoas erradas não vão te suportar e vão se desligar de ti. Wisdom key number three. Chave de sabedoria número 3. Your success is determined by what you are willing to ignore. Teu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Everything does not have the same value. Nem todas as coisas têm o mesmo valor. Jesus had seven kinds of people in his life. Jesus teve sete tipos de pessoas na vida dele. He never gave time to a Pharisee. Ele nunca passou, gastou tempo com fariseu. That Zacchaeus had qualified to receive. Que Zaqueu teve, podia receber. If you treat everybody the same, what would be the reward for being your friend? E se você trata todas as pessoas do mesma forma? Do mesmo jeito, qual a recompensa que uma pessoa ganha em ser teu amigo? Trustworthiness decides access. A confiança decide o acesso. Not everybody has my phone number. Nem todas as pessoas têm o meu número de telefone. I don't let everybody in my house. Eu não deixo que todos venham à minha casa. Trust decides intimacy. A confiança decide a intimidade. If you're going to succeed in your ministry, there's four things you must ignore. Se, vo existe, se você vai ter sucesso no teu ministério, quatro coisas você tem que ignorar. Ignore your past mistakes. Ignore os teus erros do passado. Write that down. Ignore Anote your past isso. mistakes. Ignore os erros do passado. Learn from them. Aprenda deles. Analyze them. Analise-os. And then move away from them. Mas fuja deles. Stop discussing what you want others to forget. Pare de discutir o que você quer que outros deixem de discutir. Number two, Número dois. You must ignore the offenses of others. Ignore as ofensas de outros. Memory is more enslaving than any act of injustice. Uh, memória. Say it again, please. Your memory. A memória. Is more enslaving ela, ela é mais escravizadora than any act of injustice in your life. Do que qualquer ato de injustiça na tua vida. Remembering an offense gives life and longevity to the offense. Se você ficar se relembrando, relembrando uma ofensa, você está dando longevidade, está dando vida àquela ofensa.
Third, you must forgive disrespect of family members. Você tem que you must ignore disrespectful family members. Você tem que esquecer membros da família que são desrespeitáveis, que não te respeitam. God gives you a family to prepare you for your enemies. Deus te dá uma família para te preparar contra os teus inimigos. If you can survive your family, you will survive your future. Se você conseguir sobreviver com a tua família, você vai sobreviver o teu futuro. Everything in your future is already at your house. Tudo que você vai ter no teu futuro já está na tua casa. Doubting Thomas? O uh, Tomé? Doubt, doubting Thomas? Que duvidava? Absalom? Absalão? Everything you will face in your future is in one of your family members. Tudo que você vai enfrentar no teu futuro está em algum membro da tua família. Your house is where you learn communication. A tua casa é o lugar onde você aprende comunicação. Negotiation. Negociação. Patience. Paciência. Everything in your future is at your house. Tudo do teu futuro já está na tua casa. You must ignore a family member who has not discerned the greatness of God in you. Você tem que ignorar o membro da tua família que não consegue ver a grandeza de Deus para a tua vida. When you can master the distraction of someone you love. Quando você consegue é, é, discernir when you can master the distraction of someone you love. You can easily master the distraction of someone you don't love. Quando você consegue então discernir a, a, a forma mestre como uma pessoa da tua família eh, não não te aceita, say, say one more time okay. in another form. When someone you love distracts you. Quando alguém que você ama te distrai. Master that. Então você tem que aprender a conduzir isso. Then it becomes easier to master someone. Aí vai ser mais fácil então para conduzir. Who is not close to you? Outras pessoas que não são próximas de você. Someone close to you will try to distract you. Alguém que está próximo de você vai tentar te distrair. Now your future is decided by who you have chosen to believe. O your teu future? futuro vai ser decidido baseado em alguém que você passe a crer naquele alguém. Your future is decided by who you have chosen to believe. O teu futuro é decidido baseado em quem você crê. Fourth thing you must master. E a quarta coisa que você tem que ignore, ter, ignore, ignorar. For, substitutions to your assignment. Ignore as substituições à tua missão. Hell will pay any price for your calling. O inferno pagará qualquer Preço a job pela tua chamada, a tua missão. Any substitution to your assignment. Qualquer substituição possível para a tua missão. The cost of your future is your past. O custo do teu futuro é o teu passado. The success of your future determines what you're willing to walk away from. O, o, a, a chave para o teu sucesso está baseado no que você deseja abandonar. Wisdom key five. Chave de sabedoria número uh, four. número quatro. Your assignment is the only place financial guarantee provision is guaranteed. Sua missão é o único lugar onde está onde sua provisão financeira está garantida. Money does not follow you; it is awaiting you at the place of obedience. O dinheiro, eu sei, o dinheiro ele não te segue; ele está te esperando. No lugar de, da obediência. God tells Elijah, go to the brook. I've commanded a raven to feed you there. Deus falou Elias, vá ao a ribeiro que lá existe alguém que vai te alimentar onde eu te mandei. One day the brook dried up. Um dia aquele ribeiro secou. His assignment had changed. A sua missão havia mudado. Lack is the proof. Lack of finances is the proof you have ignored an instruction. Quando você está em necessidade financeira é porque você é um sinal que você 
desobedeceu alguma instrução. Jesus tells Peter we need money for taxes. Jesus fala Pedro, nós precisamos de dinheiro para pagar impostos. He went fishing, pulled up with fish and there's a coin in the fish's mouth. Ele, ele foi lá, pescou o peixe, dentro do o peixe estava aquelas moedas. Money is anywhere God will send you. De, o dinheiro está em qualquer lugar que Deus te enviar. Money does not follow you. O dinheiro não te segue. Money is the confirmation you've arrived where God has assigned you. O dinheiro é a confirmação que você chegou aonde Deus quer que você vá e esteja. Your assignment, a, a tua missão, is always to a person or a group of people. É sempre para uma pessoa ou um grupo de pessoas. If if your name is Billy Graham, your assignment's to the unsaved. Se o teu nome é Billy Graham, a tua missão é buscar os pecadores. If your name is Or Roberts, your assignment is to the sick. Se o teu nome é Oral Roberts, a tua missão é para curar os enfermos. How do you know to whom you are assigned? Como é que você sabe para qual grupo de pessoas a sua missão está estabelecida? Whose pain do you feel? A dor de quem você sente? Whose success could become your obsession? Qual é as pessoas que você quer que tenham sucesso que vão fazer que aquilo se torne a tua obsessão? Whose tears affect your compassion? Quais são as lágrimas que afetam a tua compaixão? How do you know to whom you are assigned? Como é que você sabe para quem e o que você tem a sua missão estabelecida? Who do you have a passion to protect? Quem é que você tem uma paixão para ajudar e proteger? Whose enemies are you willing to take on? A, a quais inimigos, os inimigos de quem você está pronto a lutar contra? Your assignment is not to everybody, your assignment is to somebody. A tua missão não é para qualquer um, mas é para alguém. Your assignment is geographical. A tua missão é geográfica. There's a place where you will flourish. Há um lugar aonde você há de fluir. Jesus did not Florecer. do Jesus did not do well in Nazareth so Je he went down to Capernaum. Jesus não se deu tão bem em Nazaré e ele foi para Cafarnaum. You qualify the soil for the seed of your life. Você, you qualify você qualifica, the soil for the seed of your life. Você qualifica o solo para a semente da tua vida. You don't go where people need you, you go where you are assigned to go. Você não vai para onde as pessoas te querem, você vai para onde você é chamado. You don't only respond to a need, you respond to the voice. Você não responde a uma necessidade, mas você responde à voz. To whom have I been sent? Para quem fui enviado? They brought some fish out to my property for my fish pond. Eu tenho um lago na minha casa e eu comprei alguns peixes para colocar naquele lago. Before we put them in the water, they lay on the grass. E antes de colocar ali na água, eles estavam na grama. I stared at the fish. Eu comecei a olhar para aqueles peixes ali. Uh -huh. Can't walk. Não podem andar. Can't talk. Não podem falar. Can't fly. Não podem voar. Stupid fish. Peixes estúpidos. But when I dropped the fish into the water. Mas quando eu joguei aqueles peixes na água. Their genius emerged. A, a, a capacidade de ser gênio deles emergiu. When you are in the center of your assignment. Quando você está no centro da tua missão. Nobody can compete with you. Ninguém pode competir com There vocês. There is no plan B. Não existe um plano B. There is no plan B. Não existe um plano B. There's only one of you. Só existe um There is not another of you. Não existe um outro de Nobody você. has what God put inside you. Ninguém tem o que Deus colocou dentro de Nobody você. Nobody sees what you see. Ninguém vê o que você Nobody vê. Nobody feels what you feel. Ninguém sente o que você sente. There has never been a you before on the earth. Nunca houve um você antes na face da terra. Your assignment is the distinction of your life. A tua missão é a distinção da tua vida. There's only one kind of person who has an inferiority complex. Só existe um tipo de pessoa que tem um complexo de inferioridade. There's only one person who has no confidence. Só existe uma pessoa que não tem certeza. It's the person 
who has not recognized the center of their assignment. É a pessoa que ainda não conseguiu reconhecer o centro da sua missão. When you know the center of your assignment. Quando você sabe qual é o centro da sua missão. The words do not matter. A palavra dos outros não importa. The spirit of the Lord God is upon me. O espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me escolheu. He has anointed me. Ele me ungiu. He has qualified me. Ele me glorificou. Nobody. Ninguém. Nobody. Ninguém. Nobody Ninguém has my assignment. Tem a minha missão. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to close with one more. Vou terminar com mais um. Let me introduce these other. We'll go quick to the other two, and then I want to close with one. Eu vou falar rapidamente de dois e depois vamos para o outro. Number five. Número cinco. Your present focus is creating your present feelings. Teu foco presente está criando teus sentimentos do momento. Focus determines feelings. O focalizar o foco determina os sentimentos. If you focus on an unhappy church member in your church. Se você está focalizando tudo num membro da igreja que não é é you, feliz. You magnify their influence. Você magnifica, aumenta a influência daquela pessoa. God gave you a mind to decide the size of your experiences. I'll say it again. Deus God te deu uma mente. Mind Deus to, te deu a mente. To decide the size of your experiences. Para você decidir o tamanho das tuas experiências. My mind can take a miserable experience and make it big. A minha mente pode tomar uma experiência miserável e fazê-la bem grande. My mind can take a wonderful experience a and shrink it. A minha mente pode tomar uma experiência maravilhosa e diminuí-la. God gave you a mind to decide the size and the longevity of every experience. Deus te deu uma mente para decidir o tamanho e a longevidade de cada experiência. Number six. Número seis. An uncommon seed always creates an uncommon harvest. Uma uma semente incomum sempre cria uma colheita incomum. A man plants a seed into his wife and reaps the harvest of a son. Um homem planta a semente da sua vida na uma mulher e ele colhe o fruto de um filho. The farmer plants the corn into the soil and reaps a harvest. O fazendeiro, ele planta a semente no solo e colhe os frutos da sua colheita. In scriptures, we're instructed if we bring an offering to God. Nas escrituras nos é ensinado que se nós trouxermos uma oferta a Deus. He multiplies it 100 times back in our life. Ele multiplica 100 vezes na nossa vida. Your seed is anything that blesses another person. A tua semente é sempre alguma coisa que abençoa uma outra pessoa. Love is a seed. Uh, o amor é uma semente. Mercy is a seed. A misericórdia é uma semente. Patience is a seed. A paciência é uma semente. Money is a seed. O dinheiro é uma semente. Time is a seed. O, o tempo é uma semente. A man came to me. Um homem veio a mim. And said, my son hates me. E disse para mim, o meu filho tem ódio de mim. I bought him cars. Eu comprei para esse meu filho carros. Sent him around the world. O enviei ao redor do mundo. He hates me. Mas ele me odeia. I said, money seed is not working in his soil. Eu disse para ele, aquele pai, a semente de dinheiro não está trabalhando no solo da vida daquele rapaz. Change the seed of money to the seed of time. Ele disse, então mude de semente de dinheiro para semente de tempo. Invest two hours a day in his life. Invista duas horas por dia na vida de teu filho. Come back to me in 14 days. E dentro de 14 dias volte para falar. And let's see what the seed of time produced. E vamos ver o que a semente do tempo produziu. You see, you are a walking warehouse, a walking building of seed. Vejam, você é um 
grande depósito de semente que está caminhando. Something in you can be exchanged for something in your future. Alguma coisa na tua vida pode ser trocado com algo do teu futuro. On day five. No, no quinto dia. Day five. No quinto dia. He and his son became best friends. Aquele pai e o filho se tornaram amigos íntimos. And started going fishing. E começaram a ir a pescar. What he could not do with the seed of money, o he que, could do with the seed of time. O que ele não conseguiu fazer com a semente do dinheiro, ele conseguiu com a semente do tempo. Seed faith is taking something you've been given to create something else you've been promised. A, a semente da fé, ela é usada para algo que você tem que vai criar algo do seu futuro que lhe foi prometido. Something in my hand can create something in my future. Algo na minha mão vai criar algo do meu futuro. I was sitting with Oral Roberts. Eu estava sentado com Oral Roberts. And the Holy Spirit says, write him a seed for $25,000. E o Espírito Santo me disse, escreva para ele um cheque de uma semente de 25 mil dólares. I thought I had intercepted a message God was telling Oral Roberts to give me 25,000 dollars. Naquela hora eu pensei que eu tinha interceptado uma mensagem que Deus tinha falado para Oral Roberts falar para mim que eu tinha que dar para ele 25 mil dólares. So I kept waiting for him to obey God. E eu esperava que ele obedecesse a Deus. Now in the scriptures, different soil produces different harvest. Say it again. In the scriptures, okay, different soil produces different harvests. É, solos diferentes produzem colheitas diferentes. I sow down to the poor for my health. Eu planto para, plantei para os pobres para a minha cura, para a minha saúde. Psalms 41, Isaiah 58. Salmos 41, Isaías 58. I don't sow to the poor for financial prosperity. Eu não semeio aos pobres para a prosperidade financeira. God simply said he would repay me, not multiply. Deus disse que ele vai me pagar de volta, não multiplicar. I sow down Eu, então, to someone underneath my financial status. Alguém que estava para alguém que está debaixo do meu nível, meu status financeiro. To reap the harvest of health. Para colher assim a colheita da saúde. But in Ezekiel chapter 40. Mas em Ezequiel capítulo 40. I sow up to the authority over my life. Eu planto para alguém que tem autoridade acima da minha vida. So the blessing can come down. Para que a semente então e a bênção possa descer sobre mim. I sow up for wealth. Eu Planto para cima para a riqueza. I sow down for health. E eu planto para baixo para a saúde. I'm sitting with Oral Roberts. Eu estou sentado ao lado de Oral Roberts. He is a mentor in my life. Ele é um mentor na minha vida. God said, give him twenty-five Deus disse, dê a ele vinte-cinco mil dólares. When you ask God for a harvest, He will require from you a seed. Quando você, Deus exige de você é, uma, 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 quando, quando você exige de Deus uma colheita, Deus vai exigir de você uma semente. Your seed is the only exit from your present season. It's the only what? Your seed yeah. is the only exit a tua from your present é a season. Única saída para o teu presente. I gave him a $25,000 check. Eu dei para ele um cheque de 25 And in 72 hours, heaven opened in my life. E dentro de 72 horas, os céus se abriram na minha vida. A friend sent me a video. Um amigo meu me mandou um vídeo. Happy birthday to you. Dizendo... And, Parabéns a você. And said, go outside. E disse, vá do lado de fora. There was a beautiful. I went outside. Aí quando eu recebi aquele vídeo, ele disse no vídeo, vá do lado de fora da tua and casa. And there was a beautiful seventy-five thousand dollar car he had given me. Quando eu cheguei na porta de casa, havia um carro de setenta e cinco mil dólares que tinha chegado de presente para mim. A few mim. weeks later, another lady drove up in her car. E um poucos dias mais tarde uma senhora dirigiu seu Same carro. Kind of said, God told me to give it to you. E ela chegou e disse: Deus me mandou te dar este carro. Era igual o que eu havia ganho. A few months later I come to my house and here's another car. E outro dia eu cheguei na minha casa havia um outro carro. I don't know if you have Corvettes here. Have you ever heard of a Corvette? Aqui é Corvettes? um Corvette. Okay. Quem sabe o que é Corvette? There's a, there's a beautiful yellow convertible cor uh, Corvette. Havia um Corvette amarelo conversível. A few months later, I start to walk out of my bedroom. E de, um, outro dia eu estava saindo do meu quarto. And the phone rings. E o telefone tocou. And a man says, "You have so changed my life." Este homem disse, você mudou tanto a minha vida. What can I do to bless you? 
I said, pray for my wisdom. Pray for my wisdom. I just need wisdom. He said, can I buy you a Rolex watch? I said, I've had 150 watches given to me last month. He said, can I buy you another car? I, I don't even like to drive. Just pray for my wisdom. He said, have you seen the new BMWs? Você já viu o novo BMW? I said, yes, I've seen. He said, have you seen the 745? I said, I don't need another car. He said, what would you have if I could get it? Ele falou, o que que eu posso te dar se I said, I don't want another car. Eu disse, eu não quero outro carro. He said, what color would it be? Que cor que seria? I said, black on black. Eu falei, preto mesmo, sei lá. And a brand new BMW arrived from Germany 14 days later. E 14 dias depois, um 745 BMW chegou da Alemanha lá. An uncommon seed always creates an uncommon harvest. Uma semente em comum cria sempre uma colheita em comum. An uncommon seed always creates an uncommon uma harvest. Uma semente em comum cria sempre uma colheita em comum. Seven. Such. And we'll close. The instruction you follow determines the future you create. A última e vamos terminar. As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. This is the greatest. In, this is the greatest wisdom key God has ever given me. Esta é a chave de sabedoria mais profunda que Deus já me deu. If you will absorb this wisdom key. Se você conseguir a absorver esta chave de sabedoria. Write it on a piece of paper and tape it to your bathroom mirror. E você puder colocar num pedaço de papel e colá-la no espelho do teu banheiro. If you will read this instruction for the next 30 days, read this wisdom key. Se você ler esta chave de sabedoria nos próximos 30 dias. Let's say it out loud together. Vamos dizer junto. As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. Vamos dizer mais duas vezes. As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. Mais uma vez, bem forte. As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. The blind man was instructed to wash the clay and spittle off his eyes. O homem cego foi instruído a lavar aquele lodo que estava no seu olho. He followed the instruction. Ele seguiu as instruções. His miracle happened. O seu milagre aconteceu. I've been looking for some special kinds of protection dogs. Eu tenho estado procurando alguns cachorros é, de de que cuidam da casa, do ambiente. I love animals. Eu amo muito animais. I have many kinds of animals. Eu tenho vários tipos de animais. At my house. Na minha casa. I have deer. Eu tenho é, veados. Swans. Eu tenho é, uh, Ganso. ducks. And I've had monkeys and zebras Macacos, and lions. Zebra, leão, tudo and lions. Tipo. Até leões. And camels. Camelos. And llamas. E lamas. I love animals. Eu amo os animais. I've got five beautiful dogs. Eu tenho cinco cachorros muito bonitos. But they're not trained. Mas não são treinados. So I've been looking for a highly trained dog. Então eu tenho estado procurando um cachorro bem treinado. Been many places looking for a dog. Eu tenho ido a vários lugares procurando um cachorro. Maybe One man dogs. said this dog cost ten thousand dollars. Eu fui falar com um homem, o homem disse esse cachorro aqui custa dez mil dólares. I said, is, does this dog cook for you? Eu, eu, eu peguei, perguntei para ele, o homem, esse cachorro ele faz, ele, ele cozinha para você, o que, que ele faz? A ten thousand dollar dog. Um cachorro de dez mil dólares. He said, well, I have one dog that I'll give you for free. Ele disse, eu tenho um cachorro aqui que eu te dou de graça. So they both looked alike. E eu olhei, os dois pareciam iguais. I said, what is the difference between these two dogs? Eu disse, qual a diferença entre esses dois cachorros? He said, the free dog. Ele disse, esse cachorro que é de graça. I don't know what he will do. Eu não sei nem o que é que essa tribulação faz. He, 
He won't follow any instruction. Ele não segue nenhuma instrução. The difference in these two dogs. A diferença entre esses dois cachorros. Was the ability to follow instructions. É a capacidade, a habilidade para seguir instruções. Your value to your boss is in your ability to follow an instruction. O valor que o teu patrão dá a você é a habilidade, a capacidade que você tem de seguir instruções. Your gifts and skills do not decide your salary. Os teus dons não decidem o teu salário. Your ability to complete an instruction decides your salary. O, a tua habilidade de completar as instruções é que decidem o teu salário. So I found another dog. Aí eu fui encontrei um outro cachorro. They wanted eight. $18,000 for this dog. Aí eles pediram 18 mil dólares por aquele cachorro. $18,000 for a dog. 18 mil dólares por um cachorro. I said, please tell me about this dog. Eu falei, me diga sobre esse cachorro. He said, this dog knows how to behave itself and conduct itself in any kinds of environment. Ele disse, este cachorro, ele sabe como se conduzir, se comportar em cada ambiente que ele está. If it's with you, it's focused on you. Se ele está com você, ele estará focando em você. If you're gone and it's alone, it is not agitated, looking for entertainment. Se você não estiver presente, ele não vai estar todo irritado procurando o que fazer. It can be around any other dog, male or female, and never be agitated. Ele pode estar perto de um cachorro macho ou fêmea e ele nunca vai estar agitado. You can take it in a store and it knows how to behave. E você pode levar para uma loja, ele vai saber como se comportar. If you're watching TV, it'll sit beside you as long as you need. Ele, se você está assistindo televisão, ele vai ficar sentado ao seu lado até o momento que você ali ficar. He said, Dr. Murdoch. Ele disse, Dr. Murdoch. This, this dog will never embarrass you in any area. Ele disse, este cachorro jamais vai te envergonhar em qualquer área. I said, this sounds like the kind of wife I've been looking for. Ele diz, parece o tipo de esposa que eu tenho procurado. <laughs> the worth of that dog was determined by its willingness to follow an instruction. O valor daquele cachorro estava baseado nas instruções que ele estava pronto a seguir. I'll tell you one thing that happened in my life. Lhes direi uma coisa que aconteceu na minha vida. That I'm going to pray for double wisdom in your life. E eu vou orar para sabedoria dobrada na sua vida. It was, it was a Wednesday afternoon at 4:30. Uma quarta-feira à tarde às 4:30. I'm sitting in a chair. Eu estou sentado numa cadeira. And suddenly de, I had an idea. De repente eu tive uma ideia. Every divine instruction arrives disguised and camouflaged as an idea. Toda sabedoria divina, ela vem para nós de uma forma é, encoberta, camuflada. When God gives you an instruction, it may arrive appearing like a little idea. Quando Deus te dá uma instrução, ela aparece muitas vezes como uma simples ideia. It took me two or three minutes to discern that this was not an idea, it was an instruction. Demorou cerca de dois a três minutos para eu discernir que isso não era uma ideia, mas uma instrução de I asked two of my staff members to complete it by 10 o'clock that night. E eu pedi para dois membros do meu staff para completarem isso até 10 horas da noite. In 30 days I had more miracles than I had had in the history of my ministry. E, passo, e depois daquilo, dentro de 30 dias eu tive mais milagres do que em toda o meu ministério. I had more miracles even in finances. Eu tive mais milagres até financeiros. I had Enough. I had more money than I had projects. Eu tinha mais dinheiro do que tinha projetos para usá-los. I had enough money to buy a beautiful 
jet. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar um avião jato muito bonito. Few weeks later, more finances than I'd ever thought of. E de, mais para frente, mais dinheiro do que eu jamais imaginei. I bought a second jet. E eu comprei um segundo avião. Worth jet. three times what that jet was. Três vezes mais caro do que o primeiro. From following one instruction. Porque eu segui uma instrução. I can tell that some of you are very jealous about my plane. E eu sei que alguns de vocês estão com inveja do meu avião. <laughs> So I won't explain that. Eu quero explicar isso. Let me explain the difference between commercial flying and having your own jet. Eu quero falar qual a diferença entre voar em avião comercial e ter o seu próprio avião. When you walk through the airport. Quando você caminha no aeroporto. And they search you. Eles estão te tocando, vendo o que você tem. And they talk to you like a dog. E eles falam com você como um cachorro. You have any scissors? Que 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 você tem? What do you have? Que que você tem? You get on the plane. Você entra no avião. They come down with this little peanuts and pretzel restaurant. Peanuts. Eles vêm com um restaurante que tem amendoinzinho, sanduichinho seco. She looks at you. Ela olha para você. Hang up that cell phone, telephone. Desliga esse telefone aí. Didn't you hear the instructions? Você não ouviu as instruções? Hang that phone up. Desliga esse telefone celular. They hand you a cup with two. Pieces of ice. Ele te dá um copo com dois pedaços de gelo. And by this time you're so thirsty. E ali você já está com tanta sede. You boldly ask for the whole can. Você está quase pedindo, por favor, me dê a latinha inteira. You get off the plane. Você desce do avião. You go to the luggage. Você vai para o lugar das malas. And here in Rio, it's the slowest luggage e thing in the world. No Rio de Janeiro é o mais devagar do mundo inteiro. They are making luggage while you Eles look for your luggage. Eles estão fabricando a mala enquanto você está esperando. I don't think I've seen anything in the world as slow as the luggage thing. Eu nunca vi algo igual aquilo no Rio de Janeiro no mundo inteiro. Let me tell you what it's like when you have your own jet. Deixa eu falar o que é ter o seu próprio avião. I drive up in my black BMW, no meu BMW preto, to the private airport. No aeroporto privado. The gate opens automatically. A port o portão daquele aeroporto se abre automático. I drive up to the edge of the jet. E eu paro bem do ladinho do a do there's, a there's a red carpet from the bottom of the from the step to my car. Ex existe um carpete vermelho da escada daquele avião até o meu carro. Wasn't my idea, but it's too good to change that. Mas não era minha ideia, mas é uma ideia ótima, então não pedi para mudar, hein? My two pilots take my luggage. Os dois pilotos vêm tomam tiram a minha mala. They take my my luggage into the plane. Levam aquela minha mala para o avião. I walk into the plane. Eu entro no avião. Music is playing that I have chosen. A música que está tocando aquela que eu escolhi. One of my favorite favorite songs. Um dos hinos, uma da música mais preferida que eu tenho. Show me your way that I may walk with you. Mostra-me o caminho para que eu possa andar contigo. Jesus, lover of my soul. Jesus, amor da minha vida. I'll never let you go. I walk in that plane. Eu ando na, entro naquele avião. I sit down. Eu sento ali. There's meals at whatever I've wanted to have meals prepared. Existe ali a comida preparada do jeito que eu quero. The telephone is there. O telefone está ali. I can talk to anybody in the world I want to. Eu posso falar com quem eu quiser no mundo. As long as I want to. Tanto que eu quiser no mundo. And the captain looks back and says, "Are you ready to go?" E o capitão chega, está pronto para ir? We don't leave until I want to leave. Nós não saímos dali enquanto eu não digo para sair. Oh, it'll make you cocky. Isso faz com que você chegue orgulhoso. 520 miles an hour. 550, 800 e tantos quilômetros por hora. 43,000 feet in the air. 10, 11 mil é, é, metros de altura. And only one thing happened. E só uma coisa acontece. I followed a divine instruction. Eu segui uma instrução divina. The difference between seasons in your life is an instruction. A diferença das épocas e Tempos da tua vida when you, são as instruções. When you ask God for a future, He will give you an instruction. Quando você pede a Deus um futuro, Ele vai te dar uma instrução. Say out loud with Diga me. comigo. As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. Say it again. Diga novamente. I 
I don't care if you need a car or a jet or a fresh revelation of the word of God. Não me importa se você precisa de um carro, de um jato ou uma revelação nova de Deus. Everything you're wanting is in an instruction. Tudo que você quer está numa instrução. 